നമസ്കാരം ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തുളസിയെക്കുറിച്ചാണ് തുളസിയില്ലാത്ത ഒരു വീടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ തുളസിയില്ലാത്ത വീടിന് ഐശ്വര്യമില്ല എന്നാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറയാറ് തെക്കേ ഏഷ്യയിൽ ഒരു ഔഷധ സസ്യമായി കാണപ്പെടുന്ന തുളസിക്ക് നീറ്റുപച്ച എന്നും മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് സംസ്കൃത തുളസി എന്നാൽ സാമ്യമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തുല തുലനമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള മറ്റൊരു ചെടി ഇല്ലാത്തതാണ് തുലനമില്ലാത്തത് എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ ലാമിയേസി സസ്യ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് തുളസി അതിന് ഒമിസം സാങ്ക്റ്റം എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം സംസ്കൃതത്തിൽ മാഞ്ചരി കൃഷ്ണ തുളസി സുരസ ഗ്രാമ്യ സുരഭി ബഹുമഞ്ചരി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേസിൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ബേസിൽ എന്നാൽ രാജകീയം എന്നാണ് അർത്ഥം ചരക സംഹിതയിൽ പരാമർശമുള്ള തുളസി പിരിമുറക്കം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് കറുത്ത തുളസിക്കും വെളുത്ത തുളസിക്കും യഥാക്രമം കൃഷ്ണ തുളസി രാമ തുളസി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ കൃഷ്ണ തുളസിക്കാണ് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ളത് നല്ലൊരു അണുനാശിനിയും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുമാണ് തുളസി ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ തുളസിയെ പാവന സസ്യമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തിയായ ലക്ഷ് പത്നിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭൂമിയിൽ തുളസി ചെടിയായി അവതരിച്ചെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ശാപം നിമിത്തം ലക്ഷ്മി ദേവി വൃന്ദ എന്ന പേരിൽ ജനിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ തുളസി എന്ന പേരിൽ ജനിക്കുകയും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജലന്ധരൻ എന്ന അസു അസുരനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പത്നിയുടെ പാതിവൃത്യം നശിച്ചാൽ മാത്രമേ ജലന്ധരന് മരണമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാവിഷ്ണു ജലന്ധറിൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് തുളസി ദേവിയെ കബളിപ്പിച്ചു കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേവി തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി ദേവിയുടെ ശരീരം ഖണ്ഡകി എന്ന പുണ്യനദിയായി തീർന്നുവെന്നും തലമുഴി തലമുടി ഇഴകൾ തുളസി ചെടിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം തുളസിയുടെ ഇല പൂവ് കായ് വേര് തൊലി തടി മണ്ണ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ പാവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു തുളസിയുടെ വിറകു കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാവിന് പാപവിമുക്തി ഉണ്ടായി വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം തുളസി തീ കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ ഒരു വിളക്ക് തെളിച്ചാൽ അനേക ലക്ഷം വിളക്കിന് പുണ്യബലം നേടുമെന്നും തുളസി അരച്ച് ദേഹത്ത് പൂശി വിഷ്ണുവിനെ പൂജിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് പൂജയുടെയും നൂറ് ഗോദാനത്തിൻ്റെയും ബലം ലഭിക്കുമെന്നും പത്മപുരാണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു തുളസിയുടെ ഔഷധ ഗുണത്തെപ്പറ്റി പാർട്ട് ടുവിൽ കാണാം നന്ദി